、汪盆景似乎躲不过。这颗硬伤红最终没有逃脱连续的高温，枝干死水严重，但这个下段还是活的。把树干锯掉。这个主干已经干透了，硬伤红的根系稍微出点问题，在高温下很容易出现疏水。把它放到遮阳的地方，让树根恢复，把它做成矮坝培育。缺煤自然失水就没这么幸运。这个枝干已经枯萎了，我那旱的树种失水必失根。湿水后的盆景是否还有救？先看看枝干是否有青色，轻轻的刮下皮层。枝干没有缩水，剪掉大部分枝子，按照下面的方法去补救。这是一盆湿水后的金蛋子，剪掉所有的树叶，看看车子是否有缩水，没有出现明显的缩水迹象，枝条还有发芽的可能。先对盆土补充少量的水，枝干也撒上水，从树根外补充水分，缓解盆景干枯的状态。长木保湿，减少水分蒸发。盆景干盆后，树根的吸收能力很弱，对它进行外部保湿是拯救的关键。浇水是干盆后的第一反应，但浇水必须讲究方法。盆景遇到干盆，不要立马浇大水，缩水的树根在浸泡中皮会破裂，树根会彻底烂掉。把盆景放在被阳潮湿的环境中，分多次补水，这一点还是关键。以后保持盆土微湿润状态。这盆对节白兰与金蛋子、赤兰是同一天失水的，这个树叶已经全部枯萎了。同上面的方法一样，把枯枝烂叶清理干净，放在潮湿的地方。半个月后，新叶基本长出来。这个时候要对盆景修剪一次，缩减枝条。盆景干盆主要是对树根的伤害，恢复初始阶段发出来的芽很弱小，而且大部分枝长树叶很难形成侧枝。在这个时候，新的树根刚刚生长出来，长叶不出枝很难促成根系的生长。修剪有利于逼出强势侧枝，枝条形成后可以促成根系的生长，使生长速度得到较快的恢复。今天可以让它重见太阳，把它放在正常的环境中去养护。植物与人一样，在受到伤害后有一个疗伤恢复的阶段。盆景干盆部分树根已经烂掉，长出新根都有一个时间过程。不要想着对它去放盆，那也就彻底没救了。我们所能做的只是尊重它的生长规律，让它自由生长，创造一个适合它疗伤的环境。